Masya Allah, cantik betul view daripada rooftop hotel ni. Boleh tengok view bandaraya Ipoh. Look at that. Jom, saya bawa jalan-jalan dekat hotel ni. Assalamualaikum. Hai. Untuk video kali ni, saya akan review hotel yang agak famous juga dekat Ipoh ni. Hotel Wheel ya. Hotel ni dia memang dekat pusat bandar Ipoh ni. Ah, uh, saya tengok banyak juga orang review hotel ni katanya bagus kan. So, alang-alang saya dekat Ipoh ni kita stay lah satu hari dekat sini. Dah lalu depan entrance ni kita nak pergi park kereta kita sebab dekat depan ni uh, dia punya valley parking penuh. Uh, so kita kena pergi belakang bukan di sini. Terus lagi bukan di sini juga. Okey, yang tadi loading bay so kita masuk dekat sini ada tulis parking untuk hotel. Alright, so dekat sini kita ambil parking ticket. And kita naik atas. Kita putar halim. Naiklah sampai tingkat empat. Ah, gayat gitu. <laughs> Tuh, dia dah sampai dekat tingkat empat. Jalan terus. Okey, nampak ni. Hotel parking belah kiri. So, masuk kiri ni. Kita kena masukkan balik kad yang kita dapat tadi tu. Kena masuk kat dalam mesin ni. Haa, gitu. Okey, dia dah validate. Dan kita ambil simpan kad ni. Sebab nanti sekarang kita kena validate masa nak masuk keluar dekat hotel ni lah. Agak ramai juga orang parking pun agak penuh. So, dah parking kereta. Kita pun menuju ke lift. Ha, tu dia. Alright. So, video kali ni pun Sid yang tengah buat. Dia memang semangat sangatlah dengan gadget baru dia ni. Okay. Uh, daripada tingkat 4, kita akan turun ke G, ke ground floor. Okay, Syar stay dekat hotel ni on weekdays tau. Hari Kamis. And then check out hari Jumaat. Tapi macam ramai sangat orang. Syar tak dapat booking dekat Agoda. Penuh dekat uh, booking.com pun penuh. And then Syar dapat book dekat trip.com. Okay. Syar actually nak bilik yang... I mean like sweet ke bilik yang okay lah kan. Uh, tapi Syar dapat book deluxe twin room sahaja. Okay. Ni lobby area dia. And then punya ramai orang Syah kena beratur adalah dekat setengah jam tunggu untuk dah dapat room key. Okay, so sit duduk jalan-jalan buat video lah kat sini. And staff dia pun tak silap Syah ada dua kaunter duduk buka time tu. Okay, so stay ni um, RM344.83 untuk satu malam. Agak boleh tahan juga tau harga dia. Jom kita sama-sama tengok worth it ke tak. Syah bayar sampai dekat tiga atau setengah untuk satu malam dekat hotel ni. Okay. Make sure tengok sampai habis. And bagi yang belum subscribe ke channel Syah, please do so. It really means a lot to me. Okay. Right. So ni tempat kita akan breakfast besok pagi. So dah dapat room card. Okay. Lift yang tadi kita datang daripada tingkat 4 tu Kita tak boleh masuk bilik pakai lift tu Only guna lift yang ni sahaja Syah dengan harapan manalah tahu boleh dapat free upgrade kan Duk tinggal weekdays Tapi memang dia fully book Tak tahulah ada event ke apa kan Pusing hmm, pusing ha kat sini Alright, dah sampai bilik 1025. Okay, kali ni memang Sid yang buat video dekat dalam ni pun. Ha, dia yang duk buat tegur bergapah ni ha. So, kita masuk-masuk je belah kanan ni. Terus tandas dia. Ada sinki. And then ada towel kecil. Okay. Ni lotion dengan sabun. Sid tak tunjuk amenities yang lain. Dekat drawer bawah ni ada tau. And then ada towel lain pun. Ni tandas dengan bidet spray, ada bathtub, ada shower. Ok, 
Okey, ni blinds ni boleh tutup lah. Okey, tandas dia tak adalah besar agak cramp juga sebenarnya. So, ada rain shower dengan stand shower. Okey, mandian dia semua dalam botol tu. Okey lah, wangi lah juga. And then drinking water, nak tambah air, ah kena tambah kat sini. Ha, dekat tandas juga ada drinking water. So, keluar daripada tandas. Ha, ni almari dia. Okay, ada ni hair dryer. Ada hanger, safe. Okay, laundry bag. Selepas tak ada. Okay, sebelah ni. Ada bathrobe. Nampak macam okey je bathrobe dia. Okey, dekat minibar dia ada complimentary kacang, kacang ipo. Air dia masuk dalam botol kaca. So, bila you dah habis dah air, you have to refill dekat tandas yang ada drinking water tu lah. Oh, sleeper ada tu dia. Okey, sleeper ada, sleeper ada. <laughs> Jadi, nipis ni lah. Nipis, terlampau nipis. Coffee tea ada macam biasa. And then TV dia smart TV kalau tak silap Nak order makan ke apa boleh order direct daripada Tengok menu daripada TV lah Okay ni king bed dia And then Okay view memang tak ada Ada satu sofa kat sini ha, View memang agak kurang lah ha, Nampak building sebelah je Okay, jom tengok ada apa kat sini Kosong So ada tempat untuk kita working desk kat sini lah Selesa nak buat kerja Okay and then tadi ada benda tercicir Dekat tepi ni ha, Ada iron and iron board Tu dia terseruk di tepi Okay so ada tempat untuk letak bag kat sini Okay, Tilam dia okey okey je lah Tak adalah best okay. sangat Dia agak keras juga tu <laughs> Okay so sekarang Jom kita turun bawah pula Kita ke tempat pool dia Okay keluar-keluar daripada lift je Belah kanan ni ada sitting area tau ha, Waktu pagi kalau kita datang lipat kat sini Kita dapat tengok sunrise Tapi agak tersorok jugalah But the view is nice Okay, ni bar, the deck Alright So, kita nak pergi tengok pool dia Rooftop pool Okay, so dia open 7 sampai 10 Wow Sampai malam you Sebab ada bar kan So, we can chill at the pool side lah waktu malam Tapi pemandangan daripada rooftop ni serius memang beautiful sangat. Okay, so towel dia bagi ni siap dalam plastik ya first time. Syah tengok towel kat pool pun dia bagi siap rek dalam plastik. Bagus, very hygiene eh. So ada banyak tempat untuk kita lepak kat sini. And ni infinity pool dia lah. It is really beautiful Masya Allah Dekat sini nampak sunset ya yeah? Very beautiful Tak boleh nak cakap lah How beautiful it is The only thing Syah paling minat Pasal hotel ni uh, View dekat rooftop ni lah So kalau cuaca cantik Memang Worth it betul lah Lepak dekat atas ni It's beautiful Okay so The next morning Syah pergi ke gym dia there was an ongoing meeting dekat luar ni ada meeting room. Oh, Malaysia masuk tengok eh kenapa tak ada towel bagai rupanya dekat luar air towel. Gym dia memang kecil, serius kecil. Ada few equipments je. Okay, very basic and tempat dia pun very limited. Okay, jom Sha tunjuk breakfast dia pula. Okay, so bilik harga yang Syah bayar tu siap dengan breakfast for two person. So, stay ni memang Syah pergi dengan seat je atas urusan kerja di Ipoh. Okay, so this was the breakfast spread. Bagi Syah, taste wise, it was okay-okay je lah. So, ni salad section dia. Fruits. 
right belah sini ada bubur bubur ayam dengan bubur plain ha, ni pun sit yang dok buat video ni <laughs> layankan je lah budak kan excited sangat so ni condiments untuk bubur-bubur uh, tadi tu and these are the drinks Okay, ada Ipoh Coffee Ipoh White Coffee uh, Ipoh White Coffee was nice Then coffee lain pun ada And then belas ni ada nasi goreng Mi goreng Right So basically stay ni um, Saya rasa This hotel is Better than Uh, hotel yang Syah pernah tinggal sebelum ni You all can check out video Dekat uh, Syah punya channel Syah pernah tinggal kat Impiana Ipoh tu uh, That was very disastrous I will share the link below insyaAllah And Sebelum-sebelum uh, ni Syah pernah tinggal dekat Kaswarina I always enjoy staying in Kaswarina Ipoh uh, Tapi ni first time tinggal kat hotel ni Mungkin bilik dia yang kategori lebih tinggi macam suite ke apa Mungkin lebih bagus lah So kalau maybe next time ada kerja dekat sini Dapat dengan harga yang berpatutan Syah akan datang try lah Untuk stay dekat bilik kategori lain Mungkin experience dia lebih bagus kan Kali ni masa pergi memang ramai orang Berdiri dekat line untuk nak check in pun Nearly 20 minutes memang kena Memang nak berdiri penat gila Dah lah duk drive daripada Syah Alam kan Drive pun drive sendiri <laughs> Okay so ni Bread dia Bread selection And then Oh ni pun dah kejung tau Ada cereal selection dan susu Yang ni nasi lemak counter So itu saja untuk video kali ni Untuk Stasia di Hotel Ville Di Bandar Raya Ipoh Okay hope you guys like this video Bagi yang belum subscribe ke channel Shah Please do so It really means a lot to me Okay uh, Till we meet again In the upcoming video On my trip to Phuket Very soon insyaAllah Stay safe Bye Assalamualaikum